Ben ritrovati nel mio canale. Oggi il wrap up del mese di agosto, dei libri recensiti nel mese di agosto e sono quattro cartaci di cui un emergente molto interessante e due audiolibri. Tra la polvere e la catasta dei libri della vergogna ho ritrovato Compleanno dell'Iguana. In questo libro l'avevo acquistato nel lontano 1990-91 a Bologna, ricordo ancora oggi. E a distanza di tanti anni ho finalmente aperto questa copertina sbiadita, che poi è sbiadita dal tempo perché fondamentalmente è un libro acquistato nuovo, ma è rimasto lì impilato. E mh, ho iniziato a leggere. Cosa ho trovato? Una storia che mi ha catturato, che mi ha fatto ridere e sorridere, che mi ha fatto sentire meno sola. Silvia Balestra ha scritto con il cuore e si sente e la sua prosa è come un abbraccio sincero, come una chiacchierata con un vecchio amico. In un angolo sonnolento della provincia di Pescarese, tra i campi di grano e le strade polverose, si snoda le vite di giovani disadattati. Il protagonista, Lupurk, è un giovane punk con una chioma ribelle e gli occhi pieni di sogni. Nella storia principale, Le vie di Berlino, ci trascina in un viaggio attraverso l'adolescenza turbolenta del protagonista. Lupurk vive di esperienze sessuali, musica punk eh, e la sua vita è un mix di malinconia e ribellione. Bellione. La prosa di Balestra è come un tatuaggio sulla pelle, graffiante e indelebile. Ma non è solo Lupurk a popolare le pagine, ci sono anche altri cinque racconti, ognuno con un sapore di vita provinciale. Giovani che si perdono nei labirinti della droga, che cercano l'amore tra le luci al neon dei locali notturni, che si scontrano con la realtà e con se stessi. La voce narrante con il dialetto anglo-pescarese si ci trascina nel loro mondo fatto di sigarette fumate fino all'ultima cicca e di sogni infranti. Silvia Balestra scrive come chi ha vissuto quelle strade, come chi ha respirato quell'aria. La sua penna è tagliente come una chitarra punk, ma allo stesso tempo delicata come un fiore di campo. Uh, le parole si susseguono come note di una canzone e anche nei momenti più cupi c'è sempre una melodia nascosta tra le righe. La musica, il punk, il reg diventano i fili conduttori delle vite dei protagonisti e noi lettori devo dire che balliamo al loro ritmo. E questo è un libro che ti entra dentro e ti rimane addosso come una t-shirt sudata dopo un concerto. È un inno alla gioventù, alla ribellione, alla ricerca di un senso in un mondo che sembra privo di significato. È un libro che io consiglio di leggere. Eh, io l'ho letto in, in età adulta, forse in età sbagliata, però nonostante questo l'ho apprezzato ugualmente. Questo è un libro emergente e... Mm, interessante, la copertina è meravigliosa, l'ho già detto quando ho fatto il book haul, ma è meravigliosa proprio a tatto. E si tratta del Pozzo degli Oracoli di Antonia, di Antonia Calabrese. E è un romanzo urban fantasy che attrae per l'intreccio tra mito e realtà. La storia prende il via con un evento drammatico. Durante una festa, il giovane Fausto cade in un misterioso pozzo, eh, venendo trascinato in una dimensione ultraterrena dove gli dei eh, interferiscono con il destino degli uomini. Devo ammettere che leggendo la prima pagina sono impazzita per l'entusiasmo. Uh, le mie aspettative erano veramente alte, tuttavia le prime 50 pagine mi hanno portato a un punto critico in cui ero indecisa se proseguire o abbandonare la lettura. Nonostante trovi affascinante l'intromissione degli dei e del fatto nelle vite di Fausto e del, di tutti i personaggi che, che abitano il libro, queste prime pagine mi sono sembrate noiose e un po' lente, uh, ma, non, ma non parlerò della trama perché potrei dire troppo e togliere la suspanza a chi volesse intraprendere questa, questa lettura. Per fortuna, comunque, devo dire che uh, ho dato una possibilità al libro e man mano che la strada avanzava mi sono sentita sempre più coinvolta. Il quotidiano dei personaggi, intrecciato con le interferenze divine, ha iniziato a prendere forma in modo più vivace e intrigante, catturandomi completamente. Il romanzo si rivela alla fine un'avventura vincente, ricca di colpi di scena, 
che esplorano temi come il destino e la predestinazione. Gli dei, rappresentanti di forze antiche e ineluttabili, non solo osservano passivamente il corso degli eventi, ma vi interferiscono attivamente, modificando il destino dei personaggi. L'intromissione degli dei si manifesta in momenti cruciali della storia, creando situazioni in cui il libero arbitrio dei personaggi viene messo in discussione, dove il destino sembra già scritto da poteri superiori. La presenza divina non è solo un elemento narrativo, ma un simbolo della lotta eterna tra l'uomo e il destino. Le azioni degli dèi riflettono la potenza e l'inevitabilità del fato, mostrando come anche le decisioni umane più insignificanti possono essere parte di disegni più grandi e inaccessibili. Antonia eh, Calabrese ha una prosa evocativa, riesce a creare un mondo che unisce il mistero del mito con la concretezza della realtà, rendendo il Pozzo degli Oracoli un'esperienza interessante. Nonostante il mio iniziale scetticismo, sono felice di aver continuato la lettura che alla fine mi ha ampiamente ripagato, per non parlare, insisto e persisto, della copertina che è meravigliosa. Allora, come sempre, anche eh, questo wrap up lo dividerò in due eh, video, mh, ma solo perché per l'editing, se no faccio un macello, ci metto tempo, e quindi preferisco fare così. Quindi, eh, adesso vi parlo di, del primo dei due audiolibri che ho letto, che ho recensito. Quando ho iniziato a leggere le ferite originali di Eleonora Caruso, non mi aspettavo di essere trascinato in una montagna russa di emozioni. Nel cuore di questo romanzo ci sono persone comuni con problemi differenti che vengono amplificate dal carattere conturbante di Christian. Daphne è una studentessa di medicina che sembra aver tutto sotto controllo, ma in realtà è una ragazza di 25 anni che cerca disperatamente amore e accettazione. Il suo rapporto con Christian è complicato. Christian, un ex modello con un fascino irresistibile, soffre di disturbo bipolare, il che rende la sua vita e quella di chi lo circonda un vero caos. La sua relazione con Daphne è come una danza pericolosa. Lui può sollevarla alle stelle con la sua energia, ma può anche trascinarla nel fondo dell'oscurità. Quello che Eleonora Caruso Fa così bene è mostrarci la realtà cruda della malattia mentale senza indolcirla. Ci fa vedere come Christian cerchi conforto nei modi più distruttivi usando il sesso e l'alcol come via di fuga. Daphne nel suo percorso è costretta a confrontarsi con le insicurezze e con le, con le paure di perdere Christian ma come spesso accade è nel momento più buio che trova la forza il suo viaggio è una lenta rinascita una ricerca di qualcosa di stabile in mezzo al caos che Christian porta con sé la sua crescita personale è qualcosa che possiamo sentire sulla nostra pelle quella sensazione di ritrovare noi stessi dopo che ci siamo persi nel dolore di qualcun altro Davide è uno studente di ingegneria fisica eh, un tipo che passa inosservato, ma non perché sia privo di fascino, c'è una bellezza timida in lui, come se fosse il risultato di un passato che lo ha costretto a nascondersi. Da ragazzo la timidezza era la sua corazza contro il bullismo dei compagni di scuola e ora si porta dietro quel peso come una ferita che ancora deve rimarginarsi. Nonostante questo... C'è qualcosa in Davide che fa venire voglia di conoscerlo meglio, una gentilezza silenziosa che traspare nei suoi gesti. La vita di Davide cambia quando incontra Christian, che irrompe come un uragano nel suo mondo ordinario. Christian è tutto ciò che Davide non è, sicuro di sé, magnetico, eh, pericolosamente seducente. La loro relazione mette sotto sopra le certezze di David, spingendolo a guardarsi dentro e a confrontarsi con i suoi desideri più profondi. Per David, Cristiano non è solo un amante, è una forza dirompente che lo costringe a rompere le barriere che si era costruito 
e attraverso questo legame David trova il coraggio di fare coming out, un gesto che per lui significa affrontare il mondo con una nuova consapevolezza. Non è una decisione facile, sa bene cosa significa essere eh, giudicato, ma l'amore per Christian e il desiderio di vivere sono più forti della paura. Quindi il vero momento di svolta per David è quando accetta se stesso. Invece di nascondersi dietro la timidezza, inizia a mostrarci chi è veramente. Ehm, questo viaggio di autoaccettazione è pieno di ostacoli e David deve affrontare le conseguenze del suo coraggioso gesto. Ma in tutto questo emerge anche una nuova forza. La sua luce interiore inizia a risplendere nonostante le ombre che ancora lo circondano. Eh, la storia di Christian è la più struggente. È come se fosse in una eh, costante lotta con se stesso, cercando di trovare un equilibrio che gli sfugge sempre. Il rapporto con il fratello minore, Julian, è dolce e doloroso allo stesso tempo. Julian rappresenta il legame con la realtà, ma anche un peso per Christian che si sente responsabile e allo stesso tempo incapace di prendersi cura di lui. La sessualità diventa un tenero gioco, ma anche di lotta contro se stesso. Dante, uno dei personaggi centrali nel romanzo, è un affascinante uomo d'affare di 40 anni, in apparenza senza scrupoli, è capace di mostrare tenerezza soltanto alla figlia di Letta. La sua vita si intreccia con quello degli altri protagonisti e tutti e tre hanno in comune una cosa, stanno con lo stesso ragazzo, Christian. Nel tessuto narrativo delle ferite originale, Dante eh, rappresenta un altro aspetto della trama emotiva e la sua relazione con Christian e il suo coinvolgimento nei drammi degli altri personaggi contribuiscono a creare un quadro complesso e coinvolgente. La lotta tra autodistruzione e desiderio di espiazione è uno dei fili conduttori del romanzo. Dante è un paradosso vivente, oscilla tra l'abisso e la salvezza, tra eccesso e ricerca di redenzione. La sua presenza aggiunge profondità e contrasto alla storia e la sua capacità di estrarre bellezza dalle ferite dell'esistenza umana è ciò che lo rende un personaggio indimenticabile. Le ferite originali è un romanzo che esplora il lato oscuro dell'animo umano senza paura. Non c'è nulla di patinato qui, è una storia di ferite reali, di rotte personali e di un amore che può guarire, ma anche distruggere. La sessualità è parte integrante della narrazione, non come un semplice elemento erotico, ma come un campo di battaglia emotivo. Christian usa il sesso per nascondere la sua vulnerabilità, ma anche per infliggersi dolore, cercando conforto in relazioni effimere. Alla fine ciò che rende questo libro così potente è la sua onestà. Eleonora Caruso ci mostra che anche nelle ferite più profonde c'è spazio per la speranza e la trasformazione. Questo libro è un inno alla resilienza umana, un viaggio che ci ricorda che anche quando tutto sembra perduto possiamo ancora trovare la forza di rinascere. Niente, anche per oggi abbiamo finito e ci rivediamo al, alla seconda parte del wrap-up dei libri recensiti a settembre, forse all'inizio ho detto agosto, e vabbè, comunque a settembre, non lo rigiro il video, lo vedo in fase di editing e ve lo scrivo, tanto so imbranata inutile lasciatemi un commento fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e cosa ne pensate ci riascoltiamo al prossimo video un abbraccio di luce a tutti